আসসালামু আলাইকুম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিন বাংলা সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জয়তি সরওয়ার আজ পহেলা বৈশাখ শুরু হলো বাংলা নতুন বছর 1427 কথা ছিল প্রাণের উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এবার বর্ষবরণের কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না চিরচিনা সেই উৎসব আজ বিমলিন বিষণ্ণ রমনা বটমূলে হচ্ছে না ছায়ানটে প্রভাতী অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদযাপিত হচ্ছে না মঙ্গল শোভাযাত্রা তাই তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক উৎসব ছাড়াই এবার বাঙালি বরণ করছে নববর্ষকে তবে সরকারিভাবে ঘন্টাব্যাপী নানা আয়োজন নিয়ে বিটিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় এছাড়া আগের বছরের বাছাই করা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঘরের ভিতরে থেকে নতুন বছরে সবার একটাই প্রত্যাশা চির বিদায়নিক করোনা ফিরুক স্বস্তি আর কর্মচাঞ্চল্য খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত 62 বছর বয়স্ক রোগী শনাক্ত হয়েছে রোগীর বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি 70 দিন নার্সিং দিতে তাবলিগ জামাতে অংশ নেওয়ার পর 10 দিন ঢাকায় অবস্থান করেন এরপর 4 এপ্রিল বাড়ি ফেরার পর থেকেই তার খুশখুশে কাশি শুরু হয় কাশি থাকার কারণে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজে গতকাল টেস্ট করালে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েন যেহেতু সে ততটা অসুস্থ নয় তাই বাড়িতে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এদিকে করোনা আক্রান্ত এক ইতালি প্রবাসীকে চিকিৎসা দেয়ায় নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাইম হসপিটালকে লকডাউন করা হয়েছে রাতে জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর মুমিন রহমান হসপিটালকে লিখিত এ নির্দেশ দেন 5 এপ্রিল সোনাইমুড়ির ইতালি প্রবাসী 44 বছর বয়সী মোশেদ আলম জ্বর কাশি নিয়ে হাসপাতালটিতে ভর্তি হন পরে শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে তাকে 9 এপ্রিল ঢাকায় পাঠানো হয় পথেই তার মৃত্যু ঘটে পরে কুরমিটলা হাসপাতালে আনার পর তার নমুনা আইইডিসিআর এ পাঠানো হলে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে কিন্তু বিষয়টি জেলা সিভিল সার্জন অফিসকে পরিবার বা হাসপাতাল থেকে জানানো হয়নি বিষয়টি অবহিত হয়ে হাসপাতালটিকে 14 দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করে প্রশাসন রাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে হাসপাতালটি খালি করা হয় বাংলা নববর্ষে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশের সকল মানুষের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের তিনি বলেন শতভাগ সচেতনতা ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষাকে এবার বাংলা নববর্ষের অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে রাজধানী সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিং এ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর সময় ওবাইদুল কাদের এসব কথা বলেন মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশের সকল মানুষের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা শতভাগ সচেতনতা সামাজিক দূরত্ব রক্ষা শপথই হোক এবারে বাংলা নববর্ষে আমাদের সকলের সম্মিলিত অঙ্গীকার সকলেই ঘরে থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বীরের জাতি বাঙালি প্রতিরোধ যুদ্ধে জয় আমাদের হবেই ইনশাল্লাহ বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো সাতাশ সকলের জীবনে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনো করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে উনিশ লাখ বিশ হাজারের কাছাকাছি জন সপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য বলছে এ পর্যন্ত মারা গেছে এক লাখ সাড়ে উনিশ হাজারেরও বেশি গড়ে প্রতি সেকেন্ডে মারা যাচ্ছে অন্তত সাতজন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে তেইশ হাজার ছয়শো আটজন যদিও কমেছে মৃত্যু হার গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে এক হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ জন সংক্রমণের সংখ্যায় ঊর্ধ্বগতি বজায় আছে নিউ ইয়র্কে প্রায় দুই লাখ করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে মারা গেছে সাত হাজার তিনশো ঊনপঞ্চাশ জন অন্যদিকে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ইতালিতে মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়েছে সেখানে শনাক্ত হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা এক লাখ উনষাট হাজার পাঁচশো জন স্পেনে মারা গেছে সতেরো হাজার দুইশো নয় ও শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা এক লাখ একাত্তর হাজার এদিকে যুক্তরাজ্যে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগী এবং মৃতের সংখ্যা সাতশো সতেরো জন প্রাণ হারিয়েছে সেখানে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এগারো হাজার রাশিয়ায় এ মহামারী দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ দুই জন রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে অর্থনীতি বাঁচাতে করোনা ভাইরাসের মধ্যেও লকডাউন শিথিল করেছে স্পেন 
কয়েকদিন ধরে দেশটিতে করোনার মৃত্যু এবং সংক্রমণের সংখ্যা কমে আসায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ শিল্প ও উৎপাদন খাত পুনরায় খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাতে লাখো মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফিরতে শুরু করেছেন কর্মস্থলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী প্রেদ্য সাজেন্স বলেন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেই অর্থনীতি বাঁচানোর মতো কিছু খাতে পুনরায় কাজ শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে অন্যান্য বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের বিষয়গুলো ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের অর্জনের উপর নির্ভর করবে নির্মাণ খাতে শ্রমিকদের একটি সংগঠন জানায় কাঠ ও ফার্নিচার শিল্পের সঙ্গে জড়িত অন্তত সতেরো লাখ কর্মী পুনরায় কর্মে ফিরেছেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে